Bapak saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom, selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini Marilah kita berdoa Allah Bapa yang penuh kasih Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Sebelum kami beraktivitas, Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Dalam nama Yesus Amin. Renungan pagi kita Kamis tanggal 27 Juli 2023 Diambil dari Titus 2 ayat 1 yang berbunyi Tetapi engkau Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat Dalam bahasa angkola Tapi anggoho Titus Ajar konma pengajaran nadingkan Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Tema kita saudaraku Ajarkan yang benar Bapak ibu saudara-saudara terkasih Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Pernah suatu hari Waktu saya berkunjung ke suatu jemaat di luar kota pelayanan saya Saya sangat senang melihat bapak ibu Kakak-kakak yang mengantar Anak atau adiknya ke sekolah minggu Dan kebetulan Seorang ayah Setelah mengantar anaknya ke gereja Dia datang Berbincang-bincang ke depan rumah pendeta gereja tersebut Sewaktu kami mengobrol Bapak pendeta gereja itu berkata Bahwa bapak ini Setiap minggu sangat rajin Mengantar anaknya Katanya Tetapi Dia sangat jarang mengikuti ibadah di gereja lanjutnya. Saya kaget. Saya tanya kepadanya mengapa. Dia menjawab saya dengan enteng. Kan Tuhan itu mengapa ngasih amang. Nantilah setelah saya sudah tua dan tidak melakukan pekerjaan yang berdosa lagi. Baru saya ke gereja dan beribadah. Minta pengampunan Tuhan. Agar saya masuk sorga Katanya Saya terus terang Sangat tidak mengerti Betapa menyimpangnya pengetahuan Dan iman Bapak yang rajin Antar anaknya ini ke sekolah minggu Kemudian kami berdiskusi Dan berbincang-bincang dengan baik Dengan beliau Saudaraku hal yang sama terjadi Di pulau kereta Titus sedang melayani di pulau ini Dan rupanya di pulau kereta ini ada banyak guru-guru palsu yang sedang mempengaruhi keluarga-keluarga Kristen Dengan ajaran yang tidak alkitabiah Padahal kita tahu persis bahwa setiap ajaran pasti sangat mempengaruhi tingkah laku manusia Ajaran yang baik dan benar akan Membentuk pribadi yang baik Tetapi sebaliknya Ajaran yang salah Memberi banyak peluang Untuk menciptakan pribadi yang bermasalah Dalam hal inilah Titus dinasihati oleh Paulus Untuk menasihati atau mengajar berbagai usia Di dalam keluarga di jemaat pulau kereta Dengan ajaran atau doktrin Yang sehat Firman Tuhan tadi pagi berkata kepada Titus Tetapi engkau Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat Maksudnya di sini saudaraku Adalah agar Titus mengajarkan ajaran yang sehat atau yang murni Yang diakui sebagai standar doktrin yang berdampak Atau berakibat Kepada kehidupan yang benar Berbudi luhur Berkarakter Karena berasal dari firman Allah Yang dapat dipercaya Sebab jika ajaran sehat dan murni diajarkan dan dipraktekkan Oleh Titus sebagai pemberita Injil Tentu akan membuat dia sangat berbeda Dengan para penyesat yang mengacaukan kehidupan jemaat pada saat itu Karena cara yang paling ampuh sebenarnya menghadapi para penyesat yang sedang mengacaukan kehidupan jemaat 
adalah hidup sesuai dengan ajaran sehat. Ajaran sehat artinya memegang teguh iman yang benar dan hidup baik sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, karena berita Injil dan ajaran iman yang sehat yang bersumber dari firman Tuhan dan dari Yesus Kristus telah Titus ajarkan dan praktekkan dalam hidupnya sehari-hari telah dilakukannya maka diharapkan bahwa setiap anggota-anggota keluarga di Pulau Kereta juga harus mempraktekkan ajaran atau doktrin yang sehat di dalam keluarga dan kehidupan mereka sehari-hari baik sebagai ayah, sebagai ibu anak-anak dan hamba bahkan siapapun yang ada dalam lingkungan keluarga mereka tidaklah tentu seperti bapak tadi yang menyerahkan tugas tanggung jawabnya untuk mengajarkan atau memberitakan Injil yang benar kepada guru-guru di sekolah minggu agar anak-anaknya dapat beriman dan bertumbuh dalam iman serta berkarakter baik bahkan berperilaku baik di kemudian hari kita harus sadar bahwa panggilan memberitakan Injil yang benar dan sehat adalah panggilan bagi semua orang percaya termasuk bagi seluruh anggota-anggota keluarga-keluarga Kristen apalagi saudaraku kita di saat ini berada di era digital ada banyak perubahan yang kita terima bisa positif tapi bisa juga negatif era digital ini menyajikan informasi tanpa batas bagi setiap orang dampak positifnya siapapun mudah mengakses informasi dan berkomunikasi meningkatkan pendapatan ekonomi banyak peluang kerja dan lain-lain sebagainya tapi sebaliknya dampak negatifnya ya siapapun akan dengan mudah juga mengakses informasi yang menyimpang dari Injil ajaran sesat sehingga mereka berperilaku menjadi semakin buruk semakin jahat dan semakin menjauh dari Tuhan itu sebagai keluarga Kristen siapapun kapapun, kapanpun dan dimanapun kita harus menjadi pembawa berita Injil dan ajaran sehat melalui tulisan tutur kata dan perilaku yang nyata sebagai suami, istri, opung maupun anak-anak. Makanya saudaraku para pemimpin Kristen tidak bisa tidak harus menjadikan keluarga sebagai alamat pelayanannya, pembinaannya secara kontinu. Sebab keluarga adalah pusat pembentukan kehidupan rohani. Keluarga juga memegang peranan penting dalam menciptakan semua anggota keluarga yang memiliki spiritual yang sehat, bermoral baik, dan berkarakter baik sesuai dengan ajaran sehat tadi. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber pengajaran yang benar, tolonglah kami menjadi pembawa berita Injil dan ajaran sehat dalam kehidupan kami sehari-hari supaya namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.